270 ነገስታት በላይ ተፈራረቁበት ሰለሞናዊ ስሮ መንግስት ለወታደራዊ መንግስት እጅ ሰጠበት ድርግ የተባለው ስብስብ የሰለሞናዊ ስሮ መንግስት የመጨረሻ ነገስት የሆኑትን ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴን ከስልጣን የወረዱት በምን አይነት ሁኔታ ነበር የድሜ ባለጸጋው ንጉስ ኃይለ ስላሴ ከስልጣን ሲወርዱ የነበራቸው ስሜት ምን ይመስላል የድርግ ስብስብ አጠገባቸው ቆሞ ከዛሬ ጀምሮ ከስልጣኑ ተነስተዋል የሚል ቃል ሲያቀርብላቸው ምላሻቸው ስሜታቸው ሁኔታቸው ምን ነበር በኋላም ከስልጣኑ ወርደው አንድ አመት ሳይቆዩ በምን አይነት ሁኔታ ተገደሉ እንዴት ተቀበሩ የንጉሳዊ ስሮ መንግስትን የሸኙ የደርገ ስራህት ሁለት ኃይሎችን በተቀናቃኝነት አሰልፏል ሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያምንና ብርጋዴር ጄኔራል አማናንዶም ለስልጣን በነበራቸው ካፍተኛ ጉጉት ትንቅንቅ አድርገዋል ትንቅንቃቸው የብርጋዴር ጄኔራሉን ህይወት ብቻ ሳይሆን የሰልሳዎቹ ያጼ ኃይለ ስላሴ ነገስታት ባልስልጣናትም ተርፏል ይተፈጠሩም እንድን ነበር በደርግ የነበሩ ባልስልጣናት የጉዳይ ወጣታፊዎች ራሳቸው እንደጻፉት ራሳቸው እንደመሰከሩት የነበረ ሁኔታ እንደዚህ ተጽፏል መሰከረነት በባልስልጣናቱ አንደበት ደራሲው ሻምበል ተስፋ ያርስቴ ናቸው ካጼ ኃይለ ስላሴ ከስልጣን መውረድ እስከ ብርጋዴር ጄኔራል አማን አምዶ አማማት ሳይሰለች የሚደመጥ ፕሮግራም ነው ከታሪካችንን ማራለን ታሪካችንን እናውቃለን ኢትዮጵያ ተናንተናና ዛሬ ከማራ ድምጽ ሬዲዮ ያዘጋጀላችሁ ረሲንን ይመስላል ዝርዝሩና ብርን ሰማለን ፕሮግራሙን አዘጋጀች ማቀርበው መልካም ሞላነኝ የማራ ድምጽ ሬዲዮ ስቱዲዮ ባለሙያዎች የዘግጅት ክፍል ባልደረቦችም አብሮኛሉ አብራችሁን ቆዩ ስልጣን ፍለጋ ስልጣን ደና ሰንብች መስከረም ሁለት ቀን 1967 ጣት በሄራዊ ቤተ መንግስት ዙሪያውን በታንክና ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች ተከበዋል ህዝቡም በብዛት ከአፍሪካ አዳራሽ ፊት ለፊት ካለው አደባባይ ተሰብስቦ የሚፈጸመውን ትንገርት ለማየት ይጋፋል በደበላዲን ሳመሪነት 13 አባላት ያሉት ከሁሉም የመለዩ ለባሽ ክፍሎች የተውጣጡ የደርግ አባላት ለአራተኛ ጊዜ ወደ አጼ ኃይለ ስላሴ ፊት ቀረቡ ለኡል ራስ እምሩ በተገኙበት ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ከመስከረም ሁለት ቀን 1967 ጀምሮ ከስልጣን ይወረዱ መሆኑ ለደህንነታቸው ሲባልም በአስተባባሪ ኮሚቴ ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ እንደሚሄዱ በደበላዲን ሳተነበበላቸው በዚህ ወቅትም ደርግ ንጉሱን ከስልጣን ለማውረድ አዋጅ ያወጣ መሆኑን በራዲዮን ለመላው حزب አወጀ አዋጅ ለኢትዮጵያ حزب በሙሉ አዋጁም በመግቢያው በኢትዮጵያ የኖረው ዘውድ በህዝብ በቅልቦና የአንድነት ምልክት ሆኖ ቢታመነበትም ለ50 አመታት ሀገሪቱን የመሩት ንጉስ ከህዝባቸው የተሰጣቸውን ስልጣን ለራሳቸውና በአካባቢያቸው ለሚገኙ ሰዎች በመዋል ሀገሪቱን አሁን ካለችበት ከፈሰኛ ችግር ላይ በመጣላቸው አሁን በእድሜ መክፋት ይን ከፍተኛ ሀገር የመምራት ሐላፊነት ሊሸከሙ የማይችሉ መሆኑን በመረዳት ይቀጥልና የህزب ምክር ቤት አማራረጥ ዲሞክራሲን ያልተከተለ እስካሁን ያገለገለውም ለህزب ሳይሆን ለዘውዳው ስራስ በመሆኑ ያገሪቱ መሰረታዊ ችግር የሆነውን የመሬት ይዞታን የሚያሻሽል ህግ ከመውጣት የተቆጠበ አባሎቹ ከህزب የተሰጣቸውን ከፍተኛ ስልጣን ለግል መጠቀም ያደርገው በህزب ላይ ተጨማሪ ችግር ያደረሱ በመሆኑና አሁንም የምክር ቤቱ መኖር ለኢትዮጵያ ጥቅደም መርህ እንቅፋት ሰለሚሆን 1948 ህገ መንግስት የተዘጋጀው ለንጉሱ የፈላሽ ቆራጭነት ስልጣን የሰጠ 
ለውጭ ዓለም ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ያስተዳደር ያለ ያስመስላል እንጂ ወነተኛ ዲሞክራሲ የሌለበት ለህزب ጥቅም ታስቦ ያልተዘጋጀ ለሰው ልጅ ተፈጥሮ የተሰጠው መብትም ከንጉሰ ነገስቱ የተሰጠ የሚል ኢትዮጵያን ለማስቀደም ለተጀመረው ህዝባዊ እንቅስቀሳና የኢኮኖሚ የፖለቲካ እና የሶሻል እድገት መሻሻል ተጻራሪ በመሆኑ የነበረው የመሳፍን ተአገዛ ስርዓት ባስከተላቸው ጉርለቶች ሀገሪቱን በኢኮኖሚ በማህበራዊና በፖለቲካዊ አዘግቶ ስለጣላትና ባለንበት የመሸጋገሪያ ወቅት ልዩ ልዩ የጸጣ ችግሮች በመፈጠራቸው ችግሮቹን አሰውግዶ ሀገሪቱን ወደፊት ለማራመድ የሚያስችል ለህزب ጥቅም የተሰለፈ ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ለመፍጠር በመታሰቡ እንደዚህ ሚል ሐሳብን ይዞ በማርሽ ታጅቦ ተነበበ ስልጣን እንደና ሰንብች አንደኛ የንጉሱን ከስልጣን ወረድ ባልጋውራሽ መረድ አዝማች አስፋ ወሰን መተካቱን ሁለተኛ ንጉሱን የሚተኳቸው ንጉሱ ከረሰ ብሄርነቶች ምንም የፖለቲካና ያስተዳደር ስልጣን እንደማይኖራቸው ሶስተኛ የሕግ መምሪያና መወሰኛ ምክር ቤት መዘጋቱን አራተኛ የጦር ኃይሎች የፖሊስ ሰራዊትና የብሔራዊ ጦር አስተባባሪ ኮሚቴ የመንግስትን አመራር ማያዙን አምስተኛ የኢትዮጵያ ትግደም መረህን የሚቃወም የሥራ ማቆም አድማና ሰላም ወይሰልፍ ለፍቃድ ማድረግና የህزبን ጸጣና ሰላም የሚነሳ ተግባር መፈጸም መከልከሉን ስድስት የኢትዮጵያ ትግደምን መረህ ተቃውመው ወንጀል የሚፈጸሙትንና በቀድሞ መንግስት የዳኝነትና ያስተዳደር በደል የፈጸሙትን ያላግባብ የመበልጸግ ወንጀል የፈጸሙትን ሰዎች ጉዳይ የሚመለከት ይግባኝ የሌለበት ፍርድ ቤት መቋቋሙን ደንገጓል ንጉሱ ከስልጣን የወረዱለት ውርደት ዘለፋና የስሜት መሸማቀቅ እንደደረሰባቸውና እንዳለቀሱ ዶክተር ወርቁ እንደሚከተሉ ይገልጻል ቀድሞ የለመዱትን ሞተረኞችና ሮል ሮይስ መኪናቸውን አሻግረው በመፈለግ የታለሽ መኪናው አብሎ ሲጠይቁ ያሰሯቸው ወታደሮች በር ከፍተው ይግቡ ብለው ለጥበት እንደሚወሰድ አዳፋ ልብስ ከኋላቸው ይዘው ገፍተው ወደ ውስጥ አስገቧቸው ከዛ አንድ ወጠም ሻው ወታደር ወደ ጎን ገፍቷቸው ከጎናቸው ተቀመጠ በማለት ጽፈዋል ያስተባባሪ ኮሚቴ ወላከውን ኡስ ኮሚቴ አባላት የመሩት ደበላዲንሳ የካቲት 23 ቀን 1980 ጽፈው በሰጡኝ ቃለ ምልስ ንጉሱን ለማውረድ ምንም የኃይሉይ ስነ ምግባር የጎደሉ ድርጊት አልተፈጸመም በስነ ስርዓቱ ላይ ሉል ራስ እምሩ እንዲኖር የተፈለገው የፈጠራ ታሪክ እንዳይከሰት ነበር እንጂ ሌላ ምንም ማለም አልነበረው ንጉሱ አልተገፉ በክብር ተነስተው ከመኪናው ውስጥ ገብቷል ቮልስዋገን መኪና የተፈለገው ደብቆ ወደ መቆያቸው ለመውሰድ ደድህነት ተበቃ ተብሎ ነበር ንጉሰ ነገስቱ በፍጹም ማላለቀሱ ለማልቀስ ተፈጥሯቸው አይፈቅድም ደፋርና ኩሩ ሰው ነበሩ በዛን ወቅት ከስልጣን መውረዳቸው እኮ ዱብ ዳል ነበርም እንደዚህ በማለት ከስልጣን መውረዳቸው ከተነበበላቸው በኋላ ረጅም ጊዜ ዝም ብለው ቁጭ እንዳሉ የደርጋ ባላቱም የውስጥ የመንፈስ ፍርሃት ስለነበረባቸው ጭምር በእትግስት ዝም ብሎ እንደተጠበቋቸውና በአዳራሹ ፍጹም አርብ መሆነክሶ እንደነበር ክስታቸው እንገልጸዋል አሁንም ደርግን ወክለው ንጉሱን ከስልጣን ወርዷል የሚለውን መርዶ የነገረው ቡድን መሪ ደበላ አስተባባሪ ኮሚቴው ንጉሱን ከስልጣን ለማውረድ ለበርካታ ወራት ሲያመነታ ከቆየ በኋላ ጳግሚ 5 ቀን 1966 ንጉሱ በስዊስ ባንክ ያስቀመጡትን ገንዘብ ለባለቤቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንዲመልሱ ተጠይቀው ገንዘብ የለንም ቢኖርንም እንደማንኛውም ሰው ለልጆቻችን አወርሰናል ካሉ በኋላ መስከረም አንድ ቀን 1967 የወሎን ህዝብ በርሃብ ማለቅ የሚያሳይ የተደበቀው ራፍ ፊልም ለአዲስ አበባ ህዝብ በቴሌቪዥን ታየ 
حزب እንደ ቅጠል ሲረክፍ ንጉሱ ለውሻቸው ጮማ እንደ ጎመን ሲያስቆርጡ እንዲሁም የንጉሱ ውሻ መቃብር ከአንድ ሰባዊ ፍጡር በላይ የእብነ በረድ ሐውልት መሰራትና የከፍተኛ አባል ስልጣኖች ለሰርጋቸው ሳይቀር ከለንደን ኬክና ሻምፓኝ መጥቶ ለደስታቸው ውስኪ የጅ መታጠቢያ የሆነበት ሁኔታ በታየበት ማግስ መስከረም 2 1967 ንጉሱ ከስልጣን ቢወርዱ የህዝብ ድጋፍ እንደሚኖር ስለተረጋገጠ ነው የንጉሱ ከስልጣን ወረድ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ ይዛል እሳቸው በወረዱ ጊዜ የደርግሉ ካምቡድን መሪኔ ነበርኩ ከደርግ አባላትም ሌላ በታዛቢነት ሉኡል ራስ እምሩ ኃይለ ስላሴ አብረው ተገኝተዋል ከስልጣን ወረዳቸውን በጽሁፍ አነበብኩላቸው ጽሁፉ እንደተነበበ ወደ ተዘጋጀላቸው ልዩ ስፍራ እንደሚሄዱ እንደተነገራቸው ወዲያውኑ ከዙፋናቸው አልተነሱም ከደቂቃዎች ቆይታና ዝምታ በኋላ ንጉሱ ከስልጣን መውረዳቸውን ተቀበለናል አሉና አሁንም ዝም ብለው ቆዩ መጽሐፍት ይጀምሄድ ይፈቀድልኛል አሉን አሁን ለማለት አላመንተው ይቻላል አይቻለም ብለን ግዜ ማባከልና የተለኮን ግዜ ማሳለፍ አግባብ ዓለም ሆኖ ሰላም መንኩበት አሁን ማለት ምርጭ ነበር አሽከርስ ከነጋር ምሄድ ይችላል ወይ የሚል ሌላ ጥያቄ ያስከተሉብኝ በዚህ ግዜ ግርማዊ ሆይ ማንንም የሚፈልጉት በየስጤቃቸው አሽከር በየያለው ምን አማረጠ አሉኝና ተቆጡ በዚህ ግዜ ከቆምኩበት በስተኋላ በኩል ወሰኔ ወሰኔ የሚል ድምጽ ተሰማኝ ከደቂቃዎች ዝምታ በኋላ ለመሆኑ ወዴትንም ምን ሄደው አሉኝ እኔም ከጸጥታ አንጻር በማየት የራሴን ግምት በመውሰድ ግርማዊ ሆይ ግርማዊነቱ የሚሄዱበትን ትክክለኛ የቦታ ስንባላውቆ ከአዲስ አበባ ውጭ እንደማይሆን አረጋግጥሎታለሁ በማለት መለስኩላቸው በማለት ትዝታቸውን ይገልጻሉ የደርግ አባሉ ደበላ ዲን ሳክለው በታዛቢነት ከኛ ጋር ሄዶ የነበሩ ሉል ራስ እምሩ ኃይለ ስላሴ ወደኔ ዞሩ ልጅ እኔ ሳብር ሬቤድ ይፈቀድልኛል ሲሉ ጠየቁኝ በዚህ ጊዜ የለም ሉል ሆይ እርሶ አብሮ እንዲሄዱ አልተነገረኝ የሆኖ ሆኖ እርሶ ነገ በማንኛውም ጊዜ ቦታቸውን ካወቁ በኋላ አስፈቅደው መምጣት ሰለሚችሉ ሌላ ጊዜ ይምጣልኳቸው እኛም በትግስት ዝም ብለን ተጠብቀናቸው ንጉሱ ዝም ብለው ቁጭ አሉ በጣም ስለተቸገረን በጆሮ ጠጋብዬ ሉል ሆይ ለጃን ሆይ ንገሩልን ወደ ተዘጋጀላቸው ቦታ እንዲሄዱ አልኳቸው ሉል ወደ ንጉስ ዞራሉና ተነሳና ሄድ መቼስ ምን ይደረጋል አሏቸው ንጉሱም ብድግ ብለው እኛ ወደ ቆምንበት መጡ እኔ ወደ ቆምኩበት ጠጋ ብለው የመሳሪያ አያያዘን ከተመለከተው በኋላ ምንድነው መሳሪያው እንደዚህ ያስካሉ እኔም ግርማዊ ሆይ ለአያያዝ ይመቸኛል ብዬ ስለመለስኩላቸው ቀጠል አድርጉና እኛ ለማያዛሉኝ የለም ግርማዊ ሆይ ጠመንጃውን ማለቴ ነው ብዬ መለስኩላቸው እሳቸው በልብ በሙሉነት ወደ ተዘጋጀላቸው መኪና መሩ አልባሻቸው ከጎናቸው ተቀምጧል ከሽፈሩ ኮሎኔል ዳንኤል አስፋው አጠገብ ደግሞ አንድ ወታደር ነበር ከይልታን ፊት ለፊት ባለው በር ወጣን በፍጥነት ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር ወሰርናቸው በዚህ ጉዞ ወቅት እርሳቸውም የተናገሩት ለርሳቸውም የተነገራቸው ምንም ነገር አልነበረም በማለት ከቤተ መንግስት የንጉሱን ከስልጣን መውረድ ስነ ስርዓት በሰላም መንገድ ማብቃትና የንጉሱን ምልአተ ስብን አገልጸዋል ይህንን የተናገሩት ከስልጣን የመውረዳቸውን ድብዳቤ ያነበቡት ደበላ ዲን ሳናቸው ነፋሩ የመኢሶን መስራች ወርቁ ፈረደ ከየት ሰምተውና አይተው ንጉሱ መገፍተራቸውንና ማልቀሳቸውን እንደገለጹ አይታወቅም 
በወጠምሻ ወታደር የደረሰባቸውን እንግልት ማን እንደነገራቸው አልገለጹም ያልሆነውን እንደሆነ አድርጎ ይሐሰት ታሪክ ለመግለጽ ለምን እንደፈለገው አይታወቅም ደበላና አብሮ የነበሩት የደርግ አባላት የሰሩትን ያውቁታል በስሜታቸው የነበረውን ሁኔታ የሚያስተውሱታል ሉል ራስ ምሩ በዛች ለተ የነበረውን የተደረገውና የተፈጸመውን ጉዳይ ለልጆቻቸው ሳይገልጹላቸው ያለፈው አይመስልኝም በቃ ነው ይወጣል አስተባባሪው ኮሚቴው ተንፏቃቂው መፈንቀለ መንግስ የተሰኘውን ሲራ በሚያደራበት ጊዜ የክብር ዘበኛ ጦርዋና አዛዥ የነበሩት ሊቴናል ጄነራል አበበ ገመዳ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊ ሉሃብ ተወልድ እነዚህን አራተኛ ክፍለ ጦር የተሰበሰቡ ወጣት መኮንኖችና ፓሌሌላ ማዕረግ መለየ ወለባሾችን እኔር መጀሎ ሰድባቸው ጃን ሆይን አስፈቅደልኝ በማለት ሐሳብ አቀረበው ሁኔታው ለቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ሲገለጽ ብላቸው እብድ አርፈ ተቀመጥ በማለት ትዕዛ አሰጠዋል ምን አልባት ንጉሱ ይህን ያሉት የውሸታማኝነትን ይገልጽ የነበረው ደርግ ስልጣን ያጋራኛል ብሎ አስበው ከነበር ተሳስተዋል ታዳ አሁን ቀኑ ደርሶ ከስልጣን ሲወርዱ ህዝቡ ምሁራኑና ወታደሩ ከስልጣን እንዲወርዱ ባንድነት ሲያብርና በተዘጋጀለው ቦታ ይቀመጡ ተብሎ እስረኝነታቸው ሲነገራቸው የተሰማቸው ሀዘን በፍጹም አልገለጹ። ድረሰባቸውን የስተርጅና ወርደት በጸጋና በድፍረት ነው የተቀበሉት። የንጉሱ ከስልጣን ወረድ በሳቸውና በአካባቢያቸው የነበሩ ጥቂት ባልስልጣናትን ብቻ የገፈተረ የመንግስት ለውጥ አልነበረም። ድብልግልቅ ያለ የስራት ለውጥ በማስከተል ወዳጆቻቸውን ጣላቶቻቸውን ጭምር ያስጨነቀ እንጂ የነጉሱ አማማት ለውጡ የነጉሱንና የመኳንንቶቻቸውን ስልጣን ብቻ ነጥቋላ በቃም ህይወታቸውንም ጭምር ጠይቋል ንጉሱ ከስልጣን ከወረዱ በኋላ ለአንድ አመት ሙሉ በህይወት ለመቆየት አልታደሉ ባሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ውሳኔ ኮትኩተውና ቀልበው ባዘጋጁ ጦራ ባላት ታፈነው ተገደሉ አማማታቸውን አስመልክቶ በሚኒሊክ ቤተ መንግስት ውስጥ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጠባቂ የነበረው ልዩ ጦር የመቶ አዛዥ የነበሩት የመቶ አለቃ ወንድም አበበ ንጉሱ የተገደሉት በነሐሴ 20 ቀን 1967 ሲሆን የተከበሩት በተከታዩ 21 ቀን ነበር። ግድዩ የተፈጸመው ከደብረ ብርሃን በመጡ ልዩ ጦር አማካኝነት በሻለቃ ዳንኤላ አስፈው ነው። ንጉሱ የተገደሉት ሰመመን ሰጪ መዳህነት ባፍንጫቸው እንዲያሽቱ ከተደረገ በኋላ በተንተራ ሶት ራስ በማፈን ነበር። እንዲያፈን የተላከው ወታደር ህሊ ነው እንብ ይብሎት እየተርበተበተ በመጨገሩ ራሱ ዳንኤል አስፋው አፈነው ፈጽሞታል በማለት ገልጿል መኮንን ዋክለው በዛን ወቅት ቤተ መንግስቱ ግቢ ውስጥ የተቀራረቡ ግን የተለያዩ ጥልቅ ጉድጓዶች ጦሩ መቆፈሩን አስተውሳለው ምሽግ ለማድረግ እንዳይባል አጭር ነው የውሃ መጣራቀሚያ እንዳይባል ደግሞ ሞላላ ነው ጥልቅ ሆኖ አራት ወይም አምስት ጉድጓዶች ተቆፍሮ ውሎ ሳይያዙ ደግሞ በስሚንቶ ተዘግቦ ማለት የጉድጓዶችን አቆፋፈርና መዘጋት ይገልጻሉ። ከላይ የተገለጸውን ሐሳብ ሻምበል መንግስቱ ገመቹ ኡነት መሆኑን ገልጸዋል። በተለይ ታላቁ ቤተ መንግስት የጥገና ክፍል ሐላፊ ነበርኩ። ጉድጓዶቹም በወታደሮቹ ያስቆፈር ቆነኝኝ የሚሉት ማህንዲስ ጥላውን ኪዳኔ ደግሞ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ እንደሞቱ አውቃለሁ የሞቱን ሐሴ 20 ቀን 1967 ነበር በናሴ 21 ቀን 1967 ከጧቱ ሁለት ሰዓት ተኩል በመረድ ንጉስ የተጠረቼ የከፈን ጨርቅና የሬሳ ሳጥን እንዳቀርብ ተጠይቅ እየሰጠቻለሁ በሰባ ሰዓት ላይ ሶስት ጉድጓዶች ሶስት በሶስት ሜትር አስቆፈርኩ። አራተኛ ጉድጓድም ተቆፍሯል። ቦታው በኋላ የፕሬዝዳንት ቢሮ ተሰራበት። አራት ጉድጓድ መቆፈሩ እኛ እንዳንናውቅ መሰለኝ 
ጉድጓዶችን በዳንኤል አስፋው ተዛዝ በኮንክሪት ዘጋቸው በአጭር ጊዜም በጉድጓዶቹ ላይ ቤት ተሰራ ያዲክ ሲገባ ኮሎኔል ስለሽ መኩሪያ ቦታውን ካሳየ በኋላ 8 ሜትር ተቆፍሮ 33 ሜትር ቱቦ ተገኘ በኮሎኔሉ መሪነት እንደገና ወደ ውስጥ 3 ሜትር ሲቆፈር የንጉሱ አጽም ተገኘና በሙሉ ወጣ በማለት 24 ቀን 1988 ለዋሎ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ወንጀል ችሎ ተቀርበው የምስክርነት ቃል ሰጠዋል ጉሱ ከስልጣን ከመውረዳቸው በፊት ደርጌት ወያየው ከስልጣን ይውረዱ አይውረዱ ሰላም ሚለው ሐሳብ ብቻ ነበር። አጼ ሄለስላሴ ከስልጣን ከወረዱ በኋላ በምን አይነት መንግስት ይተካ በሚለው ሐሳብ ከፈተኛ ይሐሳብ ፍጭ ተደርጓል። በውይይቱ ሂደት ሁለት ሐሳቦች ጎል ተቀርበው ነበር። የመጀመሪያው ሐሳብ በግብጽ ሊቢያ ናይጄሪያ በሱዳንና በኡጋንዳም ሆነ በሶማሊያ ወታደራዊ መንግስት አተቋቁመው አገራቸውን እየመሩ ነው የኢትዮጵያ መለዮ ለባሾችስ አገራቸውና ህዝባቸውን አስተባብረው ወደ አንድነት መምራት ይሳናቸዋልን የሚለው ነው የዚህ ሐሳብ አራማጆች ያስተባባሪው ኮሚቴ አባላት ንጉሱ መተካት አለበት የሚቋቋመው መንግስትም ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት መሆን ይገባዋል የሚሉ ናቸው በሰራዊቱም አባላት የተወከሉ ነው አባላት ሳንን ላይ ለተወሰነ ጊዜ መሪነቱን በመያዝ በህዝብ የተወከለ መንግስት ሲደራጅ አስረክበን ወደ ጦር ሰፈር እንመለስ የሚል ነበር ሁለተኛው አማራጭ ሐሳብ ደግሞ ካስተባባሪ ኮሚቴው ውስጥ በደምጽ ብልጫ የሚመረጡ 10 ዕውቀትና ችሎታ አስተዋይነት ያላቸው ውታደሮችና ከሲቪሉም 10 ከተዋቂ ሰዎች ተመርጠው የሁለቱ ጥምር ቡድን የመድህን መንግስት ኢትዮጵያን ያስተዳድራት የሚለው ልጅ ሚካኤል እምሮ የመሩት የባለሙያዎች ቡድን አጥንቶ ያቀርበው የዲሞክራሲያዊ መንፈስ የተላበሰ ምዕራብ ዘመም የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ፖሊሲ ለማራመድ የሚፈልገው ወገን የተቀበለው ሐሳብ ነበር ጄኔራል አማን ሚካኤል አንዶም የደገፉትም ይህንን ሐሳብ ነበር ሻለቃ መንግስቱ ኃይለማርያም ግን የርግ አባላቱን መበተን አክረራው ተቃውሞ እነዚህ እነ ደርግ አባላት ወደ ጦር ክፍላቸው መላክ ሰራዊቱን ለሌላ አመጽ ያነሳሱታል የሚል ሐሳብ አነሱ። ይህም ያለ እነዚህ የበታች ሹሞችና ወታደሮች ድጋፍ መንግስቱ ለስልጣን እንደማይበቁ በማሳባቸው የደርግ አባላቱን መበተን ሳይቀበሉት ቀሩ። ቀዳማዩ የመንግስቱ ኃይለማርያምና የአማን ሚካኤል አንዶም ጠብ አንዱም ደርግ ይበተን አይበተን የሚለው ነበር። በተጨማሪ መንግስቱ ኃይለማርያም ለወደፊት ለሚያልደሙት ስልጣን በብቸኝነት የማያዛ አለማቸው የደርግ አባላቱ መሰረት እንዲሆናቸው ሲሉ የስልጣን መወጣጫ መሰላል አደርጋቸዋለሁ ብለው በማመናቸው መበተን የሚለው ሐሳብ በብርቱ ተቃወሙት። በጄኔራል አማንና በሻለቃ መንግስቱ ኃይለማርያም መካከል የሐሳብ መለየት የተከሰተው ከላይ እንደተገለጸው ጄኔራሉ ወታደራዊ መንግስት ቋቋምና ኢትዮጵያን ይምራ ከመነሾው ባለሙያና ተዋቂ ሲቪሎችን በማስገባት ስልጣን ለህزب ያካፍል በማለት አቋም ሲይዙ በአንጻሩ ሻለቀው ደግሞ መቋቋም ያለበት ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ነው በሽግግር ወቅት ወታደሩ ስልጣን ለብቻው ማያዝ አለበት ሲቪሎቹም ማካፈል ተገቢ አይደለም በማለት ነበር አብዛኛው የደርጋባል የሻለቃ መንግስቱ ኃይለማርያምን ሐሳብ ተቀበለው አማን ተሸነፉ። አማንና መንግስቱ ኃይለማርያም ያዟቸውን ሐሳቦች ለማሳመን ሁለቱም እኩል ለስልጣን ሽም ያደርጉ እንደነበር የሚናገረው የደርጋባል አታሉ። በዛን ወቅት ሻለቃ መንግስቱ ኃይለማርያም ጄኔራሉን የፈለጉት ለተወሰነ ጊዜ ተዋቂነታቸውን ተወዳጅነታቸውና ዝናቸውን ጥላ አድርገው በመጠቀም ቀስ በቀስ የራሳቸውን ተዋቂነት በህዝቡና በሰራዊት ውስጥ አትረፈው ስልጣን ለማያስሲሉ ብቻ ነበር ሻለቃ መንግስቱ ኃይለማርያም ለስልጣን የበቁት በትግስትና በጥበብ ነው 
የተጠቀሙትም የግብጽ ፕሬዝዳንት ጋማል አብዱል ናስር የግብጽ ንጉስ ፋሩቅን ከስልጣን አውርደው የሀገሪቱን መሪ ሆኖበት መንገድ እንደነበር የደንነት ሚኒስትሩ ገልጸዋል የግብጽ ፕሬዝዳንት ለዩሮፓን አቆጣጣር 1952 ዓ.ም ተመረጥ ንጉስ ፋሩቅን ከስልጣን ሳይወርዱ ያብዮታዊ መንግስት መሪነት የነጻ መኮንኖችን ቡድን ተረከበ ጠቅላይ ሚኒስትር አሊ መሐረም በጄኔራል መሐመድ ናጊብ ተተካ አሁንም እንደ ዩሮፓን አቆጣጣር ሰኔ 1953 በግብጽ የሪፐብሊክ መንግስት ሲቋቋም ጄኔራል መሐመድ ናጊብ ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዝዳንት ተባሉ ነገር ግን ጄኔራሉ ጠቅላይ ሚኒስትርና ፕሬዝዳንት ይባሉ እንጂ ኡንተኛው ስልጣን ከገማል አብዱል ናስርና ከሌሎች ጓደኞቻቸው በተለይም አሚር በሃግዳዲ ዘካርያ መሐዲን ሁሴን አልሻፊ ካማላዲን ሁሴን ሳብሪ አንዋር አልሳዳድና ሌሎች ሶስት መኮንኖች እጅ ነበር ናስር ብዙም በመጋረጃ ጀርባ ሳይቆዩ ጄኔራል ናግቢን ከስልጣን አውርደው በግዞ ስር በመዋል የግብጽ ፕሬዝዳንት ሆኖ ተሰይሟል ታዲያ ሻለቃ መንግስቱ አይለማርያም የነጻ መኮንኖች የአብይዎት ካውንስል የፈጸመውን ስልት ተጠቅመዋል ማለት ይቻላል ጋማላ አብዱል ናስር ከሌሎች 10 መኮንኖች ጋር ሆኖ ታዋቂ ጦር አለቆችንና ሲቪል ባለሙያዎችን ከፊት ለፊት ለህزب ያሳየ ስልጣኑ ለማደላደል ይችላል መቅዳትና ከሌሎች የፈለቀን ሐሳብና መለካ ከታሻሽሎ የራሳቸው የማድረግና የመጠቀም ተስጦ አላችሁ የሚባሉት ቻለቃ መንግስቱ ኃይለማርያም ጀርመን ፈርስት የሚለውን የሂትለር መፈክር ኢትዮጵያ ትግደም የታንዛኒያው ጁሊስ ኔሬሪ አፍሪካዊ ሶሻሊዝም ያሉትን ህብረት ሰባዊነት በሚተክተውና የናስርን አብዮታዊ የካውንስል ድርግ በማለት መጀመሪያ ለጅንዳርካቸው መኮንንን ከዛም ልጅ ሚካኤል እመሩንና ሊተናል ጄኔራል አማን ሚካኤል አንዶምን እንዲሁም ብርጋዴር ጄኔራል ተፈሪ ወንቲን ፊት ለፊት ለህزب ያሳዩ በተረስልጣኑ ራሳቸው ከመከረጃ ጀርባ እስከ ጥር 26 ቀን 1969 ስልጣናቸው ካደላደሉ በኋላ በኢፋ መሪነቱን ወስደዋል እርግጥ ነው ከጥቅምት እስከ ጥር 26 1969 ድረስ የመንግስቱ ስልጣን ተገድቦ ነበር መንግስቱና ናስር ተመሳሳይነት አላችሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። የሚመሳሰሉትም ሁለቱም ከመድር ጦር የመጡ በመሆናቸው ሁለቱም ስልጣን እንዳያዙ ከሞስኮ ተጣብቀው ሶሻሊዝም መመሪያችን ነው በማልታቸው መንግስቱ ከሶማሊያና ከገንጣ ያስገንጣዮች ጋር ናስር ከእስራኤል ጋር ያደረጓቸው ጦርነቶች ህዝብን ኮአላቸው እንዲከተላቸው በማድረጋቸው ነው ይላሉ። መንግስቱ ኃይለማርያም እና የመሩት የደርጋ ባላት በራሳቸው ሙሉ ምነስ ስላል ነበራቸው ንጉሱን አውርደው ነገር ግን የዘውድ ስርዓት የሚቀጥል ለማስመሰል አልጋውራሽ አስፋውሰን ሉል አልጋውራሽ አስፋውሰን በስደት ከነበሩበት ወያኔ ኢትዮጵያን ከተቆጣጣረ ዘገይት ብለው አጽያ ማሃይለ ስላሴ ተብለው ስርዓት ንግስ ፈጽመዋል ከዱበት በቶሎ ሲመለሱ ታዲያ ስራተ ንግስ እንደሚፈጸም ባዋጅ ደንገገዋል መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም ተመረጥ የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር መመስረቱን ባዋጅ ቁጥር 1 እዝባር 1967 ሲደ ነገጉ ስራተ ንግስ እንደሚፈጸም ሉል አልጋውራሽ መንገስ ካልቻሉ ልጃቸው ሉል ዘራ ያቆብ እንደሚነክሱ ሲገልጹ ማታለል በህዝብ ላይ መፈጸማቸውን የሚሰጡት አይመስልም የሚሉ ሰዎች አሉ የጄኔራል አማን ፍጻሜ የአማን ኤርትራ ጉብኝት አማን ሚካኤል አንዶ ኤርትራ ጠቅላይ ግዛት ተወላጅ ኢትዮጵያዊ ነበሩ ከብዙ ክርክር በኋላ ንጉሱ ከስልጣን ሲወርዱ ጄኔራል አማን እንዲተኳቸው ተደርጓል ጄኔራል አማን በጣሊያን ወረራ ጊዜ 
በስደት ሱዳን ነበሩ ለኢትዮጵያ ነጻ መውጣት ታግለዋል አጼ ኃይለ ሥላሴ ከሱዳን በጎጃም ወደ ሀገራቸው ሲገቡ ጄኔራሉ አብሮም መጣዋል ከነጻነት በኋላ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር በመቀላቀል ከመስመር መኮንን እስከ ከፍተኛ መኮንነት ማድረግ ደርሷል በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገርም ልዩ ልዩ ያዛዥነት ትምርቶችን ተመረዋል በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ በተለያዩ የሃላፊነት ቦታዎች ተመድበው ሰርተዋል በአመራር በቃታቸው በወታደራዊ ክህሎታቸውና በአስተሳሰብ ጾታቸው የተመሰገኑ ነበሩ አማን ኮሪያ ይዘመቶ ያንደኛ ቃኝ ሻለቃ አዛሽ ሆኖ ለአጭር ጊዜ ሰርተዋል ከኮሪያ ከተመለሱ በኋላ በመድር ጦር ልዩ ልዩ ያዛዥነት ቦታ ተመደቦ ሰርተዋል ጄኔራል አማን ንጉሱን ከስልጣን አውርደን ስልጣን ማን ይተካ በሚሎ ክርክር ተሸናፊ ሲሆኑ የቀድሞው ባልስልጣናትን አስረን እስከ መሽኑ ምን ቀልቦ የሚጥያቄ ማንሳታቸውና ባልስልጣናቱ ጎድ ያካባቢ የለማት ስራ ተዘጋጅቶ ወደዛ ይሄዱ ይካል ተፈለገ ደግሞ ውሳኔ ይሰጣቸው የሚል ግፊት ማንሳታቸውን የደርጎ አባል ግርማዬ ላይ ገልጻሉ የደርጋ አባላቱ ጄኔራል እነዚህን አመለካከቶች ያነሱት በሁለት ምክንያት ነበር ይላሉ የመጀመሪያው በዚህ ውይይት መንሴ በደርግ አባላቱ መካከል ልዩነት ለመፍጠር ሁለተኛው ደግሞ የቀድሞ ባልስልጣናትን ወደ ጎዲ ወይም ሌላ ቦታ ለልማት ማሳማራትም ሆነ ሌላ ውሳኔ መስጠት ከመቀለብ መግደል የሚሎ መርህ በተለይም መግደሉ በሀገር ውስጥም ሆነ ባለም አቀፍ ደረጃ የህزبን ተቃውሞ ቀስቅሶ ድርግል ለመጣል ያቀርስ መሆኑን የደርግ አባላት ይገልጻሉ። አሁን አማን በዚህ አልሳካሲላቸው ሶስተኛ ማላጭ ሐሳብ ይዞ መነሳታቸውን የደርግ አባላት ይገልጻሉ። ነገር ግን አማን አነሱት የተባለውን ጥያቄ ድርግ በተግባር ተርጉሞታል። በሀገር ውስጥ ወይም ባለም አቀፍ በሚነሳ ተቆሞም የተጨነቀ አይመስልም። ሶስተኛው ሐሳብም የኤርትራ ጉዳይ ነበር ሶስተኛው ያንበሶ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሆኖ ሳለ የሶማሌን የወረራ ሙከራ በእንጭጭ ቀጭቷል በዚህ ወቅት የሶማሌን ጦር ከሀገሩ ድረስ ገብቼ መታሎ ብሎ በመነሳታቸው ከንጉሱ ጋር ተጋጭቷል ከዚህ 1956 የኢትዮ ሶማሊያ የወሰን ግጭት በኋላም ነበር ጄኔራል አማን ከንጉሱ ጋር መሸካከር የጀመሩት ጄኔራል አማን የመከላከያ ሚኒስትርና ዋና ኤታ ማጆርሹን በመሆን ያሳባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢነት የሃላፊነት ስልጣን ጨብጦ የነበረውን ዝብረቅርቁ ሁኔታ አስተካክለው በመምራት አቅጣጫ እንዲዛ አድርገዋል። አማን ኤርትራን ጎብኝቶ ከተመለሱ በኋላ በአማንና በመንግስቱ መካከል የነበረው የአመለካከት ልዩነት እየሰፋ መጣ። የጄኔራል የኤርትራ ጉብኝት በእውነት የተከፈለ ነበር አንደኛው በጠቅላይ ግዛቱ የነበሩትን የመለዩ ለባሽ ክፍሎችን በመጎብኘት ከተራ ተዋጊው ተታደር እስከ አዛዥ መኮንኖች በግልና በቡድን ማነጋገር የሰራዊቱንም ሐሳብ መገምገም ሁለተኛው የጉብኝት ዓላማ ደግሞ ህብረት ሰቡን ተራ ነዋሪውን ማነጋገር ነበር ባስመራ በከረን ባዲቀይ በመንደፍራና በመጽዋ ከተሞች እጅግ ብዙ ህዝብ ሰብስበው አነጋግረዋል። ከሀገር ሽማግሌዎችና ከተዋቂ ሰዎች ጋር በመገናኘት የኢትዮጵያን ችግር እንዴት መፍታት እንደሚገባት ወያይቷል። በዚህ ጉብኝት ወቅት የደርግ አባሉ ውሸት ደሴ ከጄኔራል አማን ሚካኤል አንዶም ጋር አብሮ ነበሩ። በካቴታ 16 1988 ጄኔራል ውሸት ደስቴን ማከላዊ ምርመራና ዓለም በቀኝ እስር ቤት ውስጥ ቃለ መጠይቅ አድርጌላችሁ ነበር ውሸት ደስቴ የሁሉም መልዩ ለባሾች እንደ ሌሎቹ ከኤርትራ የመጡ ድርጋ ባላት የብራዊ ጦር የፖሊስ የጦር ኃይሎች እግረኛ አየርና ባር ኃይል በተወከሉበት ስብሰባ ተመርጠው የደርግ አባል የሆኑ መኮንኖች ናቸው መኮኑ ነው የደርጋዋል እንደሆኑ በደርግ ውስጥ ሲሰሩ 
ደረግ ተቋቁሞ ብዙም ሳይቆይ ሻለቃ መንግስቱ በነገገር ችሎ ታዋቂነትን እያገኘ በመምጣቱ አጥናፋ አባተ ብርሃኑ ባይ ሲሳይ ሀብቴ ሞገስ ወልደ ሚካኤል አለማየው ኃይሌና በውቀቱ ካሳ ቡድን ፈጥረው ከደርግ ውጭ ውስጥ ነው የሚያመጣቸው ሐሳቦች በመንግስቱ ኃይለ ማርያም አንደ በተረቱነት ያሰጸሙ ነበር እያለ ያደረ ከጄኔራል አማን ሚካኤል አንዶም ጋር ያሳብ ልዩነት ተከሰተ መንግስቱ አማን ናቆኝ የሚል መንፈስ ይያደረበት የመጣ ይመስለኛል በጥቅምት 1967 አማን ኤርትራን ጎበኙ የሰሜን ጦር ተወካይ ስለነበርኩ በጉብኝቱ ወቅት አብራቾ ነበርኩ የክፍለ ሀገሩም ህዝብም ሆነ ጦሩን ያነጋገሩት ስለ ሰላም ነበር አማን ህዝቡ በየሰፈሩ ጦሩን በየጦሩ መደቡ ገብቶ አነጋግረዋል ሰላም መውረድ አለበት የስልጣን ሶሰኞች የጫሩ ተሳት ሰላምን መብረድ ይገባዋል በማለት ያምኑም ነበር ጦሩ በየሰፈሩ እንዲሰበሰብ የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎችም ለሰላም ጥረት እንዲያደርጉ ህዝቡ ልጆቹን እንዲመክርና በኤርትራ የነበረው የርስ በርስ ጦርነት በውይ ተፈቶ ሰላም እንዲወርድ መንገድ መጥረግ ጀምሮ ነበር በጉብኝታቸው ማብቂያ አስመራ ሳባ ስታዲየም ህዝቡን ሰብስበው ሲያነጋግሩ በትግሬኛ በአማርኛና በአረብኛ ሰላም ይዘላቸው መጥቻለሁ እኔ ሰላም ምልክት ለሰላም ይቆምኩ ነኝ አማን ማለት ሰላም ማለት ነው በማለት የህዝቡን ስሜት የሚፈነቅል ንግግር አድርገዋል ከልባቸው እንድተናገሩ አመናለሁ እርግጥ ደም እየፈሰሰ ስለሆነ በረሃኞቹ ወይም ወንበዴዎች ዝም ብለው ትጥቃይ ፈቱም ስለዚህ ፌዴሬሽን ደክፍለ ሀገሩ መመለስ አለበት የሚል ሐሳብ ነበራቸው ህዝቡም ሰላም ጠምቶት ስለነበር ስለ ሰላም ሲነገርና በርግጠኝነት ለሰላም የቆመ መሪ ሲያገኝ በጣም ተደስቶ ነበር ያማን ተወዳጅነት ግን መንግስቱን ያስደሰቶ አልሆነም ይበልጥ ሁኔታውን ያጨለመው የተስፋዬ ወልደ ስላሴ ዘጋባ ነው አማን ከጉብኝቱ እንደተመለሱ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ወደ ኤርትራ ክፍለ ሀገር ሄዶ ሁኔታውን በማወሳሰብ አማንና እኔ ዘኖ ከመጣን ይተለየ አመለካከት አመጣ አማን በውይይት ሰላም ማውረድ ይቻላል ሲሉ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ባስጨኳይ ጦር ካልተላከ ኤርትራ ለቀላስ አለ ኡነትዩም ወይም ሌላ ላውቀም በየቦታው ጦሩ ድርግን እንዲቃወም አማን ቅስቀሳ ያደረጉ ነው ተባለ ብቻው ኔታው ተበላሽተና ወደ ኤርትራ ጦር እንዲላክ በደርግ ተወሰነ በሚላከው ጦር አይነትም መንግስቱና አማናን ተስማሙ አማን ለአንድነት የነበራቸው ጽኑ አቋም መጠርጠሩ አናደዳቸውና ስብሰባ ጥለው ወጡ በማለት ይደረጋ ባላቱ ትዝታቸው ገልጸዋል ይክርማ አማን በኤርትራ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ሰላም ለማምጣት ያደረጉት ጥረት በህዝብና በጦር ውስጥ የነበራቸውን ዝና ጅጋዳበሩ ተደማጭነታቸው ማደገም ስለ ጄኔራሉ ተዋቂነት ያደገ መምጣት ተፈራ ኃይለ ስላሴ በመጻፋቸው በገጽ 138 ላይ ሲያብራሩ የጄኔራሉ ተከታታይ ጉብኝቶችና 
ህዝብን እየሰበሰቡ ማንነጋገር በለውጡ ሂደት ተወዳዳሪ የማይገኝላቸው ተወዳጅ መሪ ያደረጋቸው ይህ ሂደት ወይም ድርጊት በሌሎች ለመሪነት ተወዳዳሪ ወይም ፈላጊ ዘንድ ጥላቻንና ጥርጣሬን አስከተለ በማድረግ ገልጸዋል እርግጣማን በኤርትራ ጠቅላይ ግዛት ጉብኝታቸው ከዚያ መልስ የደርጋ ባለቱን ሰብስበው የጉብኝታቸውን ሁኔታ አስረድተው ውይይት እንዲደረግበት አድርገዋል እርሳቸውም በኤርትራ ሰላም ማምጣት እንደሚቻል ያላቾን እምነት አጠንክረው አስረድተዋል መንግስት ያለበት ሰጥቶ የመቀበል መርህን መስከተል ነው ብለው ነበር ታዲያ ይሃቋማቸው ከጥርጣሬ ላይ ጣላቸው ስልጣን አጣላቸው ያማና ቋም ለኤርትራ ፌዴሬሽን ሊሰጥ ይገባዋል የሚል ነበር በሌላ መልኩ በጉብኝታቸው ወቅት ጥቂት ግለሰቦች ቡድኖች ወይም ያኮረፉ ታጣቂዎች ኢትዮጵያን የወደፊት እድል መወሰን እንደማይችሉ የኢትዮጵያ አንድነትም ክቡር ነገር መሆኑን ገልጠው የኢትዮጵያና የኤርትራ አንድነት ዘላለምዊ ነገር ነው ሲሉ ተናግረዋል የኢትዮጵያና የኤርትራ አንድነት የሚለው ሐረግ በተቀናቃኛቸው ተመነዘረባቸው የኢትዮጵያ አንድነት ዘላለምዊ ነገር ነው የኤርትራ አንድነት ዘላለምዊ ነገር ነው ማለታችሁ ተባለ ኤርትራ ራሷን የቻለች ሀገር እንደሆነች አድርገው ለህزب ገልጸዋል ተብሎ ተቆነኑ ለአንድነት ሲታገሉ የኖሩት አማን ለስልጣን ሲባል ከእምነታቸው ውጭ ተሳሎ የሚሉትም ባልስልጣን አገት መሆኑን ምንም አቋም ይኖራቸው ምንም ይበሉ ስልጣን ፈላጊ ደርጋ ባላት ያማንን ተዋቂ ይሆኑ መምጣት በራስ መተማመን በማረግ በማይመጠናቸው ሰዎች መመራትና ትዕዛዝ ለመቀበል ፈቃደኛ ለመሆናቸው አስጠመዳቸው በመሃይ ማንጫጫታ ሀገር አይመራ ማልታቸው ደርግ አይበተንም ካሉት ከመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር አፋጣጣቸው ይህንን አቋማቸው ተፈራ ኃይለ ስላሴ ጄኔራሉ እጅግ በጣም በራሱ የሚተማመንና በማረክ ከመበልጣቸው መኮንኖች ወይም ባለ ሌላ ማረክ ሹሞች ተዛዝ ለመቀበል የተዘጋጀ መኮንን አይነት አልነበረም ብለዋል በህዳር 7 ቀን 1967 መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጎፋ ሰፈር የሚገኘውን የታንከኛ ክፍል ጎብኝተው ስለ ኢትዮጵያ ትግደም መግለጫ ሰጡ ያለርሳቸው ዕውቀት የጦር ክፍሎችን መንግሱ በማነጋገሩ ጄኔራሉ እኔ ካልተፈለኩ የኔ አመራር ወሳኝነት ቦታ ከሌለው ለመልክትነት አለቀመጥን በማለት ወደ ቤታቸው ሄደው ስራውን ተተው ተቀመጡ ያማን ከስራ ገበታቸው ተነስተው ከቤት መዋል ድርግና አስደነገጠው ፍራስ ደግሞ መጥፎን ያሳስተል ጄኔራል አማን ከቤት እንዲውሉ ያደረጋቸው ይህ ብቻል ነበር ከላይ እንደተገለጸው የትኛው ጦር ይላክ በሚለው ሐሳብ ውይ ሲደረግ ጄኔራሉ ጅጅገ የነበረው ታንከኛ ጦር በነገራችን ላይ ይጦር ዘጌት ብሎ ጎንደር ተልኮ ነበር ሲመለስና ከቦታው እንዲደርስ ሲሞከር ሳይሳካል ሲባዝን ጅጅጋ በሶማሊያ ጦር ተደምስሷል እና ይጦር እንዴት ሲፈልጉ መንግስቱ ያንደኛው ክፍለ ጦር ወይም ክቡር ዘበኛ አካል ሆነውና አዲስ አበባ ውስጥ የነበረው ስድስተኛ ብርጌት ብሎ ነበር የሁለቱን መኮንኖች ሐሳብ ማቀራረብ ባለመቻሉ ጦር ይላክ ወይም አይላክ የሚለው በደምጽ ብልጫ ተወሰነ አሁን ደግሞ በሚላኮ ጦር ምርጫ የሁለቱ መኮንኖች አቋም በጣም የተለያየ ሆነ በዚህ ላይ አማን ታንከኛ ጦር ይላክ እንዴት ይላሉ በማለት እንዳለ ተሰማ የታንከኛ ጦር ለሽምቁጊያና ለሰበርባራ መልካ ምድር አይጠቅምም ተስፋፊ የሶማሊያ መንግስት ሊመጣ የተዘጋጀ ነው ይህን ጦር ከጅጅጋ ማጥሳቱ ተገበያ ይመስላል ከዚህም በላይ ወታደራው የሆነ የሀገር ፍቅርና ለሀገር ተቆርቋሪነት ያለውን የኤርትራንም መሬት ወጣ ገባነት የሚያቆሰው ታንከኛ ጦር ይላክ የሚል አይመስለኝም ነበር በማለት በመናገሩ ጄኔራል ሚካኤል አንዶም ትግስታቸው አለቀ እና ምን የማደርገውን አውቃለሁ ብዬ አምናለሁ ለ20 አመታት ጄኔራል ነኝ የ30 አመት ልምድ ያዳበርኩ ጄኔራል መኮንን ነኝ ከዚህ ከተሰባሰባችሁት ከማንኛውም ይበልጥ ለኢትዮጵያ መስዋዕትነትን ከፍያለሁ ኢትዮጵያዊነቴን ማንንም እንዲጠይቀው አልፈቅድም በማለት 
ተቀመጡበትን ጠረጴዛ በጉጥ ይነርተው ከተነሱ በኋላ መለዩያቸውን ከራሳቸው ላይ ደፍተው ስብሰባውን ረቅጣ ወጡ አልተመለሱ እንደ ስልጣን ዘመናቸው እድሚያቸው አብሮ አጠረባቸው ወደ ቤታቸው ሄደው ግን ዝም ብለዋል ተቀመጡ ሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጹ የሚባለው አይነት እንቅስቀሳ ይጀመሩ ለጦራዛዞች መደወልና ባስተባባሪ ኮሚቴ እየተፈጸመ ስላለው ሁኔታ በመስረዳት የሂደቶችን አስጊነት ለማስረዳት ሞከሩ ሁኔታው ከመሸ በመጀመሩ ሰም ያላገኘም ባንጻሩ የጄኔራሉ ሰብሰባ ረቅጦ መውጣት ከላይ እንደተገለጸው ድርግን መብረቅ የመጣው ያላስ ድንቅቶታል በጣም ያራዱት ሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጄኔራሉ ወደ ስራቸው እንዲመለሱ ችግሮችንና የሐሳብ ልዩነቶችን በውይይትና በመመካከር ለመፍታት በማሰብ ጄኔራል ግዛው በላይነንና ሻምበል ብርሃኑ ባይን ሐላፍ ያደርገው ይደርግ ሉካን ወደ ጄኔራሉ ላቁ ቀጥሎ የመረጃ ቢሮ ሐላፍ ያለበት ቡድን ከላቁ በኋላ በሶስተኛ ጊዜ የራሳቸውን የመሩት ቡድን ሄዶ ጄኔራሉን አነጋግሯቸው ነበር ጄኔራሉ ቁጥሬታቸውን ከገለጹ በኋላ 17 ቀን በሻለቃ መንግሱ ኃይለ ማርያም የተደረገውን የጎፋ ሰፈር ታንከኛ ጉብኝት በመገናኛ ብዙሃን እንዳይገለጽ ጠይቀው ድርግሽ በማለቱ እርሳቸው ወደ ስራቸውና ወደ ሐላፊነታቸው ለመመለስ ተስማሙ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ግን ቃል ማክበር አልፈለጉ የጎፋ ሰፈር ጉብኝቱ ኡሁድ በጦር ኃይሎች ፕሮግራም ተላለፈ በዚህለት ጄኔራል አማን በዘውዲቶ ሆስፒታል ቀጥር ግቢ ውስጥ አንድ የበጎ አድራጎት እንቅስቀሳ እንዲጎበኝ ተዘጋጅቶ ለመሄድ ከተነሱ በኋላ የጎፋ ሰፈር ጉብኝት በራዲዮ ሲተላለፍ ሲሰሙ እቁዱን ሰረዙት ከዚህ በኋላ ነበር አማን ስራዊቱን ለማስተባበር በጥርፊያ ጥረት ያዙት ሆኖ ጦሩን ለማስተባበር የጀመሩት የቆየ እርሾ ሳይኖራቸውና ዘጊተው በመሆኑ ለውጥ ይታደሉ ጦሩ ይወዷቸው እንደነበረ ሆነት ቢሆንም ከጦሩ የሚገናኙበት መስመር ግን አልነበራቸውም የጦሩ አለቆችን ማነጋገር መጀመራቸውን የደርግ አባላቱ ሲረዱ የፍራትና የጭንቀት ብርድ ውስጥ ከተታቸው ለአራተኛ ጊዜ ጄኔራል ግዛው በላይ ነህ በብዙ ጥረት በስልክ አግኝተው ያስያነጋግሯቸው ግዛው አገራችን በእነዚህ ቂጣቸውን ባልጠረጉ ጨምላቆች ተመርታ ወደ ጥፋት መሄድ የለባት አንተ ሰራዊትን አዘጋጅና ይልቅ ተነሳሉ። ታዲያ ጄኔራል ግዛው በላይ ነህ ጄኔራል አማን ይተው እንጂ እርሶን ከዚህ ታላቅ የመሪነት ቦታ ያስቀመጡት እኮ እነዚህ ቂጣቸውን ያልጠረጉ ያሏቸው ናቸው። አባኮን ትግስት ያደርጉና ተባብረን ለሀገር የሚበጅ ነገር እንስራ በማለት ለምሸምገል ሞከረው ሳይሳካላቸው ቀረ። ጄኔራል ግዛውና ጄኔራል አማን ያደረጉት የስልክ ንግግር በደህንነቱ ተጠልፎ በደህንነት ቢሮ አማካኝነት ለሻለቃ መንግስቱ ተደረሰ። ይህቺ በሁለት ጄኔራሎች መካከል የተደረገች የስልክ ንግግር ጄኔራል ግዛው በላይ ነህን በደርግ እስከ መጨረሻው የተከበሩ እንዲሆኑ ያማን ሚካኤል አንዶ መጨረሻም ቀጽበታዊ እንዲሆን የፖለቲካ ሁኔታ አስገደደ። አማን ለጥቂት ቀናትም ቢሆን መታገስ የችግሩ መጠን ግዙፍነት አልፈቀደም። አስከፊ ውስጣን የምስጠተም ትግስቱ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ ያህል ያመጣ ይችላል የሚል ግምት በማሳደሩ የግድ ከውሳኔ ላይ መدرس አስፈላጊ ሆነ። ሻለቃ መንግስቱ የሶስተኛ ክፍለ ጦር ልዩ ልዩ ክፍሎቹን ያስተባብሩት ከነበሩት ንኡስ ደርጋ ባላት ባስቸክ ፓይ ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር ጠሩ። በአዲስ አበባና በዙሪያው ከነበሩት ክፍለ ጦሮችና የፖሊስ ሰራዊት ልዩ ልዩ ክፍሎች የኑስ ድርጋ አባላትን ወደ ድርግ ጽፈት ቤት በፍጥነት አሳባሰቡ። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ግን ካንደኛው ክፍለ ጦር ወይም ክቡር ዘበኛ ስድስተኛ ብርጌት የተጣጡ ተታደሮች ተመርጠው ጄኔራል አማንን እንዲዙ በደርግ ትዕዛዝ ተሰጣቸው። እነዚህ ተታደሮች እንዴት በአማን ላይ መሳሪያ እናነሳልን በማለት እዛዙን ሳይቀበሉ ቀሩ 
ከሌላ መለዩ ለባሽ ክፍሎችም የተመደቡ ወታደሮች ትዕዛዝ ሲሰጣቸው አማናን ያክል ጀግና እንዴት እንይዛለን በማለት አበዩ ሶስተኛ ሙከራ ተደርጎ አትሳካም በዚህ ጊዜ ጄኔራል አማን በኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ የሚመለኩ ፍጡር መስሎት አዩ ይህ ሁኔታ ሲከሰት ያማን ማፈንገጥ የደርግን ውድቀት አይቀሬነት እርግጠኛ ያስመሰለው ይህም በርሳቸው ላይ ደርግ መውሰድ ያለበትን የጭካኔ እርምጃ የበለጠ ጠንካራና ፈጣን እንዲሆን አደረገው የፍራሃት ውሳኔ ቂምና በቀል በቀድሞ የዘውዳዊ አገዛዝ ስርዓት ለቋጠሩት ሻለቃ መንግስቱ አይለማርያምና የሚመሯቸው ተከታዮቻቸው ነገን ሳይገናዘቡ ደርግ መውደቁ ካልቀረ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተንሰራፍቶ ይገዛ የነበረውን የፊውዳል ስርዓት ደግሞ እንዳቀው ተቁጥ የታሰሩትም ባልስልጣናት ማሶገር ተጋቢ መሆኑን በፍራት ከመነጨው ውሳኔ ላይ ደረሱ በተለይም አማነን እንዲዝ የተጠየቀው ጦር ትዕዛዙን አልቀበልም ማለቱ በድርግ ላይ ሊያመጽ ይችላል የሚለውን ስጋት ኡነተኛ አስመሰለው በዚህ የተነሳ ሻለቃ ላኔል አስፎ የመረው ለደርግ ጥበቃ ቀደም ሲል ከደብረ ብርሃን ጣዋሲት የመጡ ኮማንዶችና ከደርጋ ባላት የተወሰኑትና አስከትሎ በብረት ለበስ በመታጀብ ጄኔራል አማን እጃቸውን እንዲሰጡ ጠየቃቸው ጄኔራሉ ኩሩሶ ስለነበሩ ለጨካኞች እጃቸው ላለመስጠት ሻለቃ ዳንኤል አስፋውንና ተከታዮችን ለብቻቸው ውግ ያገጠማቸው ዲገርሏቸው ከመጡትም ከኤላማቸው የገባውን ገርሎ ሞቱ አማን የተገኙት ሙሉ ወታደራው የደንብ ልብስ እንደለበሱ ነበር በዚህ ወቅት ደርግ በስብሰባ ላይ ሆኖ ስለ ራሳቸው ስለ አማን እንቢታ ይውያይ ነበር ያማን መገደልን መንግስቱ እንደሰሙ የስብሰባውን አድማ ሳሰፉት የደርግና የኑስ ደርግ አባላት የሚሳተፉበት ስብሰባን ከፈቱ አጀንዳው የነጉስ ኃይለ ስላሴ ባልስልጣናት ጉዳይ ነበር በፍራትና ተስፋ መቁረጥ መንፈስ የተወጠሩት መንግስቱ አይለማረም ያማን ሞት በመገናኛ ብዙሃን ሲገለጽ የሚያስከትለው መዘዝ አስፈር ይሰለው ነባቸው ይህን ሁኔታ ለማኮላሸት ነበር የጠቅላይ ሚኒስተር አክሊሉ ሃፕቶል ድን ጉዳይ እንወስን ያሉት
ከቦራና ከቦራት ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ተከታታዮች ከማራ ድምጽ ሬዲዮ ተዘጋጅቶ ሲቀርብ የነበረው ዝክረ ኢትዮጵያውያን ዝግጅታችን የነን ይመስላል በዛሬው ዝግጅታችን ካዜ ኃይለ ስላሴ የስልጣን ወረድና ማማት ጀምረን የሻለቃ መንግስቱ ኃይለ ማርያምንና የብርጋዴር ጄኔራል አማናን ጎመን የስልጣን ሽኩቻ ሽኩቻቸውም ያስከተለውን ማዕት እንደሰማችሁት ቀርቧል ሳምንት ቀጣዩ ክፍል ይቀጥላል የሰልሳዎቹ አማማት እንዴት እንደነበረ በራሳቸው በባለ ታሪኮቹ ምስክርነት ከተሰኘው መጽሐፍ በባል ስልጣናቱ አንደበት ደራሲው ሻምበል ተስፋ ይርስቲ ነበር ከዛ ነው ውስጥ ነው ሳምንት ይቀጥላል አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉ ምስካናችን ይርሳችሁ መልካም ሰንበት ተነሱናት ነው ፖስታ 